aí, streamers, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Sims. O vídeo de hoje é o vídeo de uma construção da Time Profissão. Se você não lembra, o último vídeo de Time Profissão aqui do canal foi o vídeo da casa da manicure e barra salão ali, né? Então, já faz um tempinho que eu trouxe esse vídeo pra vocês. E eu construí do lado, na casa ao lado, construí a casa do massagista. Então, essa profissão de massagista, ela foi meio que implementada aí nessa atualização do pacote de spa, né, que a gente pode fazer massagem, pode dar aula de yoga, essas coisas assim. Então, eu fiz essa casa pensando nisso, tá bom? Ela é mais focada em coisas de, massag de massagista, assim, porque eu coloquei mesas de massagem, coloquei, coloquei um negócio de yoga, mas é pro dono da casa, tá? Mas se vocês quiserem colocar também aí no jogo de vocês, podem super colocar, tá bom? Uh, o que mais eu tenho para dizer para vocês é que se você gosta desses vídeos de construção aqui do canal e das construções que eu faço por aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever também para sempre que chegar vídeo novo você receber aí, ativa o sino, tá bom? Então ajuda bastante que você dá para o canal. Caso você queira canal, ajudar o canal, uh, caso você queira ajudar o canal diretamente, também tá cogite se tornar membro por aqui, que tem várias vantagens e a gente vai voltar com tudo nesses próximos tempos, tá bom? O que mais eu tenho pra falar? Acho que é isso. Me segue no Instagram, que é arroba GameSins. Lá tem conteúdo diferente. Algum, algumas vezes eu faço coisas diferentes por lá. Tem o frame to sims que é o Instagram onde eu posto fotos de Sims, que eu tiro por aí aleatoriamente. E também tem o Instagram do podcast, que é o Talk Sims, que você pode seguir lá também pra sempre que sair episódio novo vocês receberem. E o podcast também tem canal no YouTube, aqui no, Insta, aqui no YouTube, que também eu vou deixar o link aqui na descrição pra me lembrar. Ai, acho que acabou os anúncios, né, gente? Foi muito anúncio pra fazer e pouco tempo de vídeo. Mas acho necessário dar logo no começo, né? Que é quando vocês, a maioria de vocês estão aqui. Então vocês podem ver mais direitinho aí como que funciona. Essa série, pra quem ainda não sabe, das Time Profissões, é uma série que eu tenho aqui no canal há muito tempo já. Nossa, faz bastante tempo mesmo, gente. Então, assim, tem bastante profissão. Então tem uma playlist aqui no canal de Time Profissões, onde vai ter todas as profissões que eu já fiz. Lá nessa playlist, tá bom? A última que eu fiz, como eu disse pra vocês, é a da manicure. E essa aqui é a do massagista. Então, se você tem alguma ideia de próxima time profissão que você quer que eu traga aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu posso fazer pra vocês também. Acho que essa é a série mais longa que eu tenho aqui no canal, que é a time profissões, né? Que vocês sabem que eu gosto bastante de fazer time house. Então, o new útil é o agradável. É, tem algumas casas que não tão tão time assim. Essa aqui tá um pouco grandinha até. Mas, de qualquer forma, são casas pequenas. <risos> é, não são casas tão grandes. A casa da manicure é menor que essa aqui, pelo menos, né? Ela tem um cômodo só em cima, a casa inteira. Essa aqui, a casa é no primeiro e no segundo andar também. Então, é, ela é um pouco maior que as outras casas que eu já fiz aqui. Já fiz a casa do arquiteto, já fiz a casa do decorador de interiores, já fiz a casa do médico, do cientista... Do policial, barra detetive, já fiz a casa do veterinário, já fiz do pintor, já fiz... Gente, já fiz do, do ator, né? Já fiz do ator também. Já, acho que eu já fiz, do arqui, já fiz do arqueólogo, já fiz... Deixa eu pensar aqui. Acho que foram esses que eu fiz, né? Eu já fiz bastante, não vou lembrar de todos agora. Mas tem bastante já fiz do astronauta, aquele que tu vai lembrando e vai fazer. E vai falando, né? Inclusive do astronauta, se não me engano, eu fiz um monte parecido com esse, tá? A do astronauta eu também construí aqui em Oasis Springs. A do cientista também, nossa, faz zilhões de, de, de anos que eu fiz a casa do cientista, ó. Não, a do cientista eu não fiz aqui, fiz em Brenton Bay. Enfim, uh, pra quem não sabe ainda, o pacote de dispar recebeu uma atualização onde adicionaram novos conteúdos. Esses conteúdos vieram, vieram com algumas novas dinâmicas de jogabilidade, incluindo é, a, que você pode fazer massagem em outros fins, né? Você pode levar uma mesa portátil para fazer massagem e tal. É, eu não coloquei mesa de massagem portátil aqui nessa construção, mas no, na jogabilidade de vocês, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem colocar, tá? Então eu coloquei uma van... Aí na frente da casa, que é como se fosse a van do Sim, que é dono aí dessa casa, né? Que ele entra na van, pega a mesa de massagem portátil e sai com 
com a mesa e oferecendo massagem para as pessoas. E essa, essa pessoa que tem esse ramo aí de massagem é uma pessoa bem sucedida, né? Porque essa casa, gente, ela não é uma casa assim tão inicial, né? É uma casa já bem chique, com os objetos bem alta renda. Então, assim, não é uma, um começo aí de carreira, tá? <risos> não é um começo tão de carreira assim. Quando eu fazia essa casa, eu me lembrei da Phoebe, de Friends, que ela faz massagem também, né? E uma época da série, ela teve essa, essa Kombi de massagem, essa van de massagem. Ela fazia a massagem e tal. Então, me lembrou bastante isso. Mas foi só essa memória mesmo que me veio. Não fiz na casa baseada nisso, não, tá? As cores da casa, eu tentei pegar uma coisa mais zen, uma coisa mais de equilíbrio, uma coisa mais calma, tranquilidade. Então, eu acabei fazendo esses elementos na construção e na decoração interna, nas cores. Então, por isso, a casa tá mais em tons neutros, em tons claros. É, vai ter algumas outras partes aqui também, que o quarto principal, na verdade, não tá em tons claros, assim. Mas eu acho que transmite uma calma também, sei. Vocês vão ver aí e me digam o que vocês acharam dessa decoração e da casa, tá? Aí atrás eu fiz uns fundinhos, assim, mais arborizado, com um pouco mais de natureza, né? Que é pra tá em contato mesmo com essa parte, eu realmente porque aí nessa parte de ser uma coisa calma, ser uma coisa zen, sabe? Autocuidado, uma parada meio assim, contato com a natureza, recuperação. Então eu foquei nesses aspectos para fazer a estrutura e a decoração, juntamente com a parte externa da casa. Esse gazebinho aí, eu vou colocar o tapete de yoga, tá? Vocês podem adicionar mais coisas aí atrás, se vocês quiserem também. Fiz um laguinho aí para ter esses elementos, né? A gente tem a terra, a gente tem a... o vento, que é as árvores. <risos> Vamos botar assim. Tem a... Tem... tem a água, né? Aí E o fogo, eu acho que pode ser a lareira que eu coloquei lá dentro. Vamos imaginar assim? Pode ser, né? <risos> então, eu coloquei os elementos naturais aí. Pra poder trazer mais esse sentido aí de recuperação e contato com a natureza um pouco mais forte. Coloquei algumas coisinhas aí no lago da casa, que eu acho que dá uma vida, assim, pro lago. Eu acho que ficou bem legal. E vai ser um episódio do podcast, gente, essa semana, que a gente falou sobre os lançamentos, ó. Tô fazendo spoiler pra vocês, hein. A gente falou, fez uma, a gente gravou um episódio sobre os lançamentos que aconteceram, os que virão. O que a gente acha, que é a nossa expectativa. Então, só pra dar um apanhado geral aí. Os acontecimentos recentes do The Sims. Falamos também dessa atualização das cores. Então, se vocês querem saber a minha opinião mais diretamente sobre isso, corram nesse episódio do podcast. Deve estar saindo aí até sexta-feira, tá bom? O que mais eu tenho para dizer? Essa parte redonda aí da frente, que tem essa cerca e tá meio vazada, vai ser a parte onde vai ficar as camas de massagem, tá? Para o Sim poder ter uma coisa mais refrescante, assim, de massagem. Tá certo? A estrutura dessa casa eu fiz um pouco parecida com a casa da manicure. Porque como elas são vizinhas, eu tentei seguir o mesmo conceito estrutural das duas. Deixar uma coisa um pouco padronizada, tá? Por isso que ela tem essa mesma aparência. Uh, o que mais eu posso dizer pra vocês? Agora eu comecei a decoração interna. Que comecei colocando as camas de massagem aí nesse cantinho. Coloquei essa fontezinha para ter aquele barulhinho de água, aquela coisa calma, assim, refrescante e tal. Eu fiz uma entrada separada para essa parte das massagens, tá bom? Então a casa, ela tem uma divisão. Então a gente tem essa porta que vai dar de cara com esse armário de algumas toalhas, algumas coisas, assim. Vou colocar uns roupões, uns roupões ou roupões? Vou colocar uns roupões, roupões aí na parede. Mas depois, mais pra frente, eu vou fechar um pouco dentro da casa também Pra ser como se fosse uma recepção e tal Então, os clientes também vão ter acesso ao banheiro da casa Então acho que tá uma coisa um pouco mais organizada Mais pra frente eu vou fazer isso, tá gente? Comecei a decoração de fato da casa Então, como eu disse pra vocês Quis continuar trazendo cores calmas, cores clarinhas Cores leves Que, não, que tragam esse sentido de paz e tranquilidade Dentro da casa. Então vocês vão ver que eu vou usar muito branco. Essa cor de madeirinha. Um cinza. Um verdinho. Umas cores mais assim, sabe? Pra poder trazer aí à tona. Esse sentimento de tranquilidade. Tem bastante janela também nessa casa. Que é uma coisa que eu gosto muito. Vocês sabem. Pra poder entrar a luz do sol. né, Dentro da construção e tal. Então eu acho isso bem importante. E se você não viu o último vídeo aqui do canal. Foi o vídeo onde eu fiz a minha primeira parede curva com um tubo. Então corre lá nesse vídeo que é uma casa moderna bem grande para vocês poderem ver e eu fiz detalhezinho das janelas 
circulares e da janela em forma de curva, né? Pra ir de curvado assim. Ficou bem legal. Espero de verdade que tenham gostado também daquela construção. Uh, também saiu aqui no canal recentemente um vídeo onde eu começo tutoriais no Tool. Então eu já fiz o um vídeo de prateleiras e alguns truques que eu uso nas minhas construções. Inclusive vou usar os truques que eu usei naquele vídeo aqui também, tá? Então eu tô sempre usando esses truques. E eu quero fazer esses vídeos de dica com o Tool de coisas que eu uso nas construções e tal. para vocês poderem ter um pouco de ideia de como funciona aí as minhas construções, tá bom? Deve sair mais um episódio essa semana também de tutoriais com o Tu e espero que vocês gostem dessa série porque eu vou fazer tendo viu ou não <risos> porque eu quero deixar aqui no canal para vocês sempre vendo e tal eu acho bem importante ter alguns tutoriais aqui no canal também para poder ter esse lado um pouco mais educativo <risos> do desenho tá bom então já terminei a cozinha a cozinha é bem pequena não tem medo de jantar nem nada que é uma casa para ah não falei ainda de disposição dos cômodos dessa casa né mas vamos lá temos a casa em si, né, que é a cozinha, aqui embaixo, vai ter a sala de TV e vai ter o banheiro. Então aqui embaixo vai ficar essas três partes, sala de TV, banheiro e cozinha. E no segundo andar vai ter dois quartos, tá bom? Uh, temos dois quartos nessa casa. Como eu disse para vocês, ela não é uma casa tão pequena assim como as outras. Ela é uma casa até que grandinha até. Então acho que coube bastante coisa nela, mas ao mesmo tempo ela é pequena. Então assim, fica naqueles critérios, né? É, tem gente que tem uma concepção diferente de casa pequena, casa média, casa grande. Para alguns uma casa grande, para outros é uma casa média. Para uns uma casa pequena, para outros essa mesma casa é média ou grande. Então assim, varia de gosto para gosto do que é uma casa grande ou não, tá? Mas as time profissões vão continuar sendo time, tá gente? Eu fiz essa um pouco grande porque eu me empolguei um pouco, mas eu vou manter elas no tamanho pequeno mesmo, tá? Ah, você já ia aqui do nada. Enfim, como eu disse para vocês, eu ia usar tons de verde, uma coisinha mais assim, então eu acabei usando aqui na sala bastante tons de verde, com essa madeirinha, com esse bege, com esse creme, então trouxe várias dessas coisas, trouxe esse azul também, que é um detalhe de madeira, então eu acho que o azul traz uma calma, né, ele é a cor que traz um pouco de calma, um pouco de seriedade, uma coisa assim mais, mais sóbria, né, então acabei colocando o azul aqui também. E eu achei que ele combinou bastante com esse bed do chão das paredes. Coloquei um espelho na entrada da casa. Essa parte da entrada aí, gente, depois eu vou dividir. Colocar uma parede que vai dividir a sala de TV e a cozinha. Dessa entradinha aí, certo? Que tem o banheiro e tem a coisa. E depois eu vou botar uma parede também aí na escada para poder tampar. E só quem tem acesso ao segundo andar são os membros da casa, tá bom? Então eu acabei fazendo essa divisão aí dos cômodos para ficar uma coisa um pouco mais setorizada e os clientes poderem usar essa parte aí do meio como sala de espera, tá bom? Eu tô adiantando algumas coisas para vocês aqui da construção, mas é em suma, é isso que eu vou fazer, beleza? Eu tô fazendo agora alguns truquezinhos com o tu, com prateleiras, fazendo um móvel aí para colocar sapato, colocar quadrinho, colocar algumas caixas para guardar coisas, sabe? Então, acabei colocando esse nichozinho aí nesse cantinho. Aí nesse canto eu não sabia muito bem o que fazer. Eu pensei em botar uma mesa de jantar, mas ia ficar muito pequeno. Pensei em colocar uma lareira com poltronas aí, com cadeirinhas. E foi daí que eu tive a ideia de fazer a, fazer a sala de espera dos clientes aí nessa essa parte. E então eu vou botar portas para dividir da parte principal da casa e colocar algumas cadeiras aí. E coloquei também esse frigobar que tem as skincare, tem essas coisas tudo. Então eu acabei colocando aí, tá bom? Não esquece que essa casa vai estar para download aqui na descrição. Gente, socorro, eu tô bocejando muito, comecei já. Gente, tem uma história para contar para vocês que é assim. Sempre quando eu vou narrar algum vídeo, eu começo a bocejar do nada. Do nada, gente, do nada, do absoluto nada. Então assim, <risos> ai, e já fazia tempo que eu não tava bocejando tanto nos vídeos, sabe? Mas aconteceu novamente, é sobre isso, tá bom? Uh, como eu disse pra vocês, eu coloquei as skincares ali, né, pro sim de vocês. Fiz o banheiro também lá embaixo, então os clientes também podem usar o banheiro enquanto esperam ali na salinha com lareira, tá? Então ficou mais ou menos assim a divisão lá de baixo, tá bom? Chegamos no primeiro andar. Primeiro andar é DB. Tem gente que chama de primeiro, tem gente que chama de segundo. Pra mim não sair de errado aqui, eu chamo de segundo andar, tá bom? 
é, comecei fazendo esse quarto, que é um quarto que eu achei muito, extremamente aconchegante, gente. Eu deixei só essas duas luminárias de parede e uma outra luminária de parede que eu vou colocar e alguns pequenos pontos de luz com vela. E assim, ficou muito aconchegante esse quarto. Se eu pudesse escolher morar nessa casa e escolher um dos dois quartos, eu escolheria esse quarto aqui com certeza. Porque eu sei, eu não sei, eu gostei muito da vibe. A janela também é bem bonita, bem grande. Então assim, gostei bastante da vibe dele. Fiz esse rackzinho aí com essas prateleiras, esse, essa, essa ripazinha que é a minha marca. Gente, já adotei pra mim, tá? Essa ripazinha é sim a minha marca, eu coloco em toda a construção. <risos> então assim, vocês me deem licença, mas eu vou me apropriar disso, tá bom? Já está me apropriando. Então eu coloquei uma TV, coloquei algumas plantinhas, coloquei um videogame, coloquei um negócio pra poder ler. Então tá um quarto bem completo, apesar de bem pequeno. Esse aí é o quarto principal. E esse quarto principal é do tamanho da asa da casa manicure, gente. Pra vocês terem uma ideia de como a casa cresceu. Essa casa tá muito grande. Tá quase não tiny house, assim. Então, assim, né? E choices. Escolhas e mais escolhas. Mas esse quarto, ele não segue a vibe do resto da casa. Ele é uma coisa um pouco mais marrom, um pouco mais terra. Vamos trazer o elemento terra pra esse quarto? Então, ficamos combinado que esse quarto representa o elemento terra. Que é o elemento da soli... Não sei, gente. Eu ia inventar coisa aqui. Mas eu não sei. Quem entende disso, comenta aqui embaixo. É, o que, é que significa elemento terra na decoração e nas coisas. Representa solidificação. Não sei, gente. Força. Mas ao mesmo tempo... Não sei, gente. Enfim. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Tudo essa viagem. É, fiz um, um paranauêzinho aí na, na cama, atrás da cama, só pra dar um, um, um tchanzinho, assim, um freshzinho na, na decoração. Mas também foquei no bege, no marrom, essa madeirinha um pouco mais forte. Foquei no branco também aqui no quarto. Então, tem essas coisas aí. Eu acho um pouco, eu acho um quarto aconchegante, gente, esse aqui também, tá? Apesar das cores mais escuras e dos tons, eu acho esse tom de madeira que eu botei no chão, no piso... Muito bonito. É, inclusive, essa cor de piso é nova, que veio na atualização, tá? Então, assim, gostei bastante de fazer essa construção. Espero que vocês tenham gostado dela também. Coloquei aí lareira, coloquei guarda-roupa, coloquei planta, coloquei computador. Tá um quarto também bem completo. Então, eu vou deixar vocês por aqui. Não esqueçam do like, se inscrever no canal. Fiquem com o resto do vídeo, que ainda tem coisa para passar para vocês. Até o próximo. Tchau!